guys! Welcome back to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga sinyales na mababa yung progesterone level natin at dominance tayo sa estrogen. Dominance meaning uh, madami ang estrogen sa katawan natin. So, uh, gaya ng mga sinasabi ko sa mga videos ko guys, dapat uh, balance yung mga hormones natin, yung estrogen at progesterone natin, dapat balance din yan o kaya synchronize. So, ang nangyayari pag mataas yung estrogen natin, mababa yung progesterone. At ang nangyayari dyan, nagkakakose ng fibroid, cysts, yung mga mayumas, at yung mga polyps sa mga matres natin, sa ovario, sa fallopian tube, kung saan sa gyne part natin. So, ito ang nangyayari kung mataas yung estrogen natin sa katawan. So, build up uterine lining at ayun, papakapilin niya yung uh, mattress natin. Increase body fats, tataba ka, may depression, headache, migraine, and then in interfere thyroid hormone, increase blood clotting. Tapos, decrease yung sex drive natin, libido, impaired blood sugar, increase risk in endometrial cancer and the breast cancer. So, yan, pag madaming estrogen. Yan yung role ng progesterone at estrogen sa katawan natin. At ito naman ang mangyayari pag uh, mataas yung progesterone natin o kaya nasa normal limits lang, normal level yung progesterone natin. Kapag okay naman yung progesterone natin sa katawan, ayan, i-maintain lang yung lining ng mattress natin and it help use fat for energy. May uh, antidepressant pa yan. Tapos, i-regulate niya yung thyroid hormones. Normalize blood clotting, restore niya yung sex drive, blood sugar levers, i-regulate niya. At, uh, protects endometrial and breast cancer naman. So, kabalik taran, ano? So, ano yung mga sinyales na mababa nga yung progesterone natin sa katawan natin? So, number one, irregular yung period natin, yung menstruation natin. Makakaranas din tayo ng bloating at uh, yung parang um, may kabag tayo sa chan And then, magde-decrease yung sex drive natin. So, parang medyo wala tayong gana, ganun. Makakaranas din tayo ng PMS, yung premenstrual syndrome, yung uh, sasakit yung puson, ganun, and then uh, tenderness of breast. Medyo tumitigas at masakit yung breast natin. And then fatigue, lagi tayong pagod, mood swing, and pabago-bago yung mood natin, and then insomnia, hindi tayo makatulog. So pag nararanasan natin yung mga to, baka uh, mababa yung progesterone natin. So, ano ang mangyayari pag hindi mabalance yung mga hormones natin? So, pwedeng uh, hindi tayo magkakaregla. So, hindi tayo magkaka-ovulate, di ba? Walang mag-fertilize na yun pag hindi tayo mangingitlog. And then, magkakaroon ng endometriosis. Yung mga fibroids at mga cysts, gaya ng sinabi ko, kasi pag mataas yung estrogen. At pwede rin tayong hindi magkaanak kasi ayun nga, hindi tayo mangingitlog, hindi tayo mag-ovulate. Pwede rin uh, mag-cause ng uterine cancer, yung cancer sa matres at saka sa breast cancer. Kasi sa hormones lahat yan eh. And then sa next video ko guys, yung uh, tatalakayin naman natin yung uh, diet na pampataas ng progesterone level natin. Thank you so much for watching. Please subscribe, like and share and comments lang kayo kung may gusto kayong gawan ko ng video at titignan ko kung magagawan ko. And please click the bell button guys para manotify kayo kung may bago akong video. Bye bye and God bless!